Hello, how, welcome to Pep Learning. So, we will discuss this important item communication part 1 area. So, this part 3 is the video on communication based on the previous year question paper discussion. So, this is the item on the video on the video on the video so that the continuation of the video. That is why we have UGC net examination focus in the previous year question papers. So, we have a directly topic. So, if you are the do subscribe and share to your friends so that learning will be a focused diet. So, we have a communication. So, I think we can, we can let's go. So, we have a question. So, the first question is. Effective communication presupposes that uh, uh, direct title of the communication. I want to put it in a direct title of the other one. That is non-alignment. That is the name of domination. That is passivity. That is understanding. So, communication is not a good thing. Like, that is a pre- I am going to tell you communication effective. So, uh, in the end, we will tell you about the same thing. We will tell you about the same thing. We will tell you about the same thing. One characteristics are center of the receiver and the effective communication process. If you have a dominant nature, you can see that it is possible. It is passivity. Passivity is active. It 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 is possible It is active. It is Option is understanding. So, the right answer is understanding. Now, we will direct the question. We will discuss the question. We will discuss the question. We will discuss the question. We uh, the typical feature of an information rich classroom lecture is in the nature of being. So, in a classroom, the typical uh, characteristics of a classroom, a rich classroom, a nice classroom, what uh, is the lecture and the nature of the lecture? We have to say that teachers differ, they differ from teaching methods. In a class, they are in a class, they are in a class, uh, 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 top class no kapari in the idi lodder classroom, Langani Iricum, Adinduru, nature, lecture no nature, Engani Iricum, Option one, sedentary ana, Option two, staggered ana, Option uh, three, nor in the factual ana, Adabola than a option four, sectoral ana, and the idi lana, optional, thanitla. So we can answer the question, the um, in good triangle uh, paria. Direct at la Jodiana. Lericumle, Critiamai to Terangle, Parayam Patina, Chodian, a direct title of Chodian. Mukutra Nokam. So, and the sedentary Mazabola than a staggered or like a sector low avilla in the Ladana, Critiamai to factual it, Critiamai to a content based diet, Iricum, or a rich classroom, a Nalla, or a classroom, a educated item, a qualified item, teachers, Mazabola than Nalla, or audience item, students on Dangil, Thursi item, Valare factual item. Well, detailed title, well, content rich title classroom. So, the right answer is factual based on it. So, we will see how 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 so, uh, 2018 is uh, direct to the direct to the advantage. So, expressive communication is driven by. So, expressive communication is the passive aggression, encoders, personality characteristics, external clues for the sectoral. 
സോ ഒരു എക്സ്പ്രസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിൽ എക്സ്പ്രസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് എന്താണ് ഡ്രിവൺ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഡു കമൻറ്റ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് യെസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം സോ ഡയറക്ട്ലി അതെന്തായിരിക്കും ഒരാൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാരായിരിക്കും എൻകോഡറിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻകോഡർ ഏത് രീതിയിലാണോ അത് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ല അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അവരുടെ ഒരു ക്യാ അതുണ്ടാവുമല്ലോ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവാം ഒരു എക്സ്പ്രസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാവുക രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലും അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ദ എൻകോഡേഴ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് യെസ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ഇതും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം ഏത് രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോവാ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കോഴ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സബ്മിഷൻ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സുവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഡു കമൻറ്റ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം കോഴ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ടും മൂന്നും ഒരിക്കലും വരില്ല സബ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലാസ് റൂമിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല അല്ലേ പക്ഷേ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക കോഴ്ഷൻ ആണോ പേഴ്സുവേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചർ ഉണ്ടാവാം സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ടാവാം and student has to study she has to write exam or he has to write examination adu krithyamayitte teacher inde parayna karyangalu manasilaakkanam adu krithyamayitte adu endeyanam rakkippo or class edukkuna samayathe lecture jalpa namukku manasilaakki theriyirikkum cheyunnundava so avada endha sambhavikkunna sherikkum persuasion aanu nadakkunna alle adu endana teacher nammale trying to persuade to study le krithyamayitte nammale padikkanum parayna karyangalu manasilaakki theranu aanu nadakkunna appo encoder and decoder nammale ആ ഒരു ഒരു ബന്ധം അല്ലെ എന്താണ് വളരെ പേഴ്സുവേഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം പേഴ്സുവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക കോഴ്ഷൻ അല്ല പേഴ്സുവേഷൻ ആണ് സോ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ സോ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ആൻസേർഡ് ഓൾസോ അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വീണ്ടും വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് സോഷ്യൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇനാനിറ്റീസ് മൂന്ന് ബയസ്ഡ് പാസിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അഗ്രഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഉത്തരം നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആൻസർ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇനാനിറ്റീസ് ആണ് അല്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ ഇനാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പുറത്തുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബേസ് ആവില്ല മൂന്നാമത്തെ തന്നെ ബയാസ്ഡ് പാസിവിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് അഗ്രഷനും എന്തല്ല ഒരു ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസിസ് അല്ല കാരണം അപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു കോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്കൊക്കെ നയിക്കും അപ്പം ഇത് മൂന്നും അല്ല അപ്പം പിന്നെ ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ്